Yarın Topkapı Sarayı'nda yapacağım Elçika bölüm için. Bütün hazırlıklar tamamlandı mı Esat Paşa? Emirleriniz üzere Topkapı Sarayı'nı hazırladık Sultan. Âlâ, âlâ. Kesinlikle bir aksilik istemiyorum. Emredersiniz Sultan. Kadı Efendi, maalesef dört tane meftamız var. On iki de yaralı. Bunlardan beşi ağır. Kim misafir patlatmak ister ki? Hasan, görüyorum ki bunlardan ortalıkta çok var. Zabitler ilgileniyorlar Kadı Efendi. Hala. Hepsini toplat ve daha sonra yak. Etrafta bir tane dahi kalmasın. Emredersiniz. İçeri bakalım hocam. Nazım'ın odasında seni öldüreceğimi düşünmüyorsun herhalde. Peki benden ne istiyorsunuz? Kim kurtardı sanıyorsun Mustafa'nın elinden seni? Desteğimi çektiğim anda Gıyasettin'le Mustafa'nın kucağına düşersin. Suçlarını itiraf etmek mi istiyorsun? Hayır. Güzel. Çünkü öyle bir şey olursa dar ağacında Mustafa yerine sen olursun. O zaman benden ne istiyorsunuz? Yaşamanı. Şu anda ölü olman yaşamandan çok daha büyük sorun çıkaracak Rıza. Esat Paşa'nın emrine gireceksin. Tıpkı söz verdiğim gibi işte yükseleceksin. Şimdi evine git yıkan paktan üstüne başına bir çeki düzenler. Bir de şunun morfin belasından kurtaracaksın kendini. ...kullanma cesaretini gösterebilir misin Rıza? Böyle bir patlama için bir ambar barut gerekir. Çok garip. Garip olan nedir amirim? Ne bir barut izi var ne de koku. Ayrıca patlayan barut fıçıları nerede? Bu barut değil hocam. Nitrogliserin olabilir. Yeni ve tehlikeli bir patlayıcı. Zalim insanlar... ...tahrip için her zaman... ...daha feci bir yol icat eder Mustafa. Peki ne vardı burada sizce? Burada gizem vardı Mustafa. Efsaneler, hurafeler, sırlar. Bazıları gözünün önündeki gerçeği aydınlıkta değil... ...karanlıkta arar. İstanbul geçmişiyle kadim şehirdir. Efsanelerle, sırlarla doludur. ...ve o sırları koruduğu söylenenlerle. Galiba son kurbanı da bulduk abim. Dükkan nasıl sahibi kim? Nevzat diye bir adam. Müzevi bir saf. Ailesinin burada asırlardır dükkanı var. Dükkana en son kim girmiş? Şahit var mı? Allah ya amirim, herkes o kadar panikte ki hiç kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Hayırdır hocam? 
Yarın sabah padişah efendimizin Topkapı Sarayı'nda sefirlerle büyük bir görüşmesi var. Ondan önce kafa bulandırmaya çalışıyorlar belki de. Hasan, Zeyrek'le çeyreğe söyle. Kurtarabildikleri tüm kitapları toplayıp karakola götürsünler. Sonra da arabayı hazırla. Dahiliye Nazırı'nı görmeye gideceğim. Emredersiniz. Mustafa. Bunu Abdullah Efendi'ye götür. Bakalım ne diyecek. Emredersiniz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Vardır bir sırrımız beyim. Bu şehirde ne kadar çok sır var. İşte işaretini buldum anahtarcı. Bir de anahtarcıyı ziyaret edelim bakalım. İyi günler. Otto Petrocelli. Müdür beyle görüşmem gerekiyor. Müdür bey şu an müsait değil. Kendisine bu zarfı acilen iletin lütfen. İnanın çok önemli. Tamam. Siz orada bekleyin. Gel. Özür dilerim Tahsin Bey. Bir bey sizi görmek ister. Kimmiş? Otto Petrocelli adında Rizat efendim. Kendisini tanımıyorum. Randevu alsın öyle gelsin. Emredersiniz. Yalnız size bir zarf gönderdim. Onu iade edeyim mi? Müdür Bey. Kim demişti? Otto Petrocelli. Çağır gelsin. Tabii efendim. Anahtarcı arıyorum. Bunu bana gönderdiğine göre sen de muhafız olmalısın. Muhafız Otto Petrocelli. Emrinizdeyim. Gerçek isminin bu olmadığını tahmin ediyorum. Ne münasebet. Adım Otto Petrocelli. Babamın Piemonte'de büyük arazileri vardı. Çok zengindik. Ta ki İtalyan Bağımsızlık Savaşı'na kadar. Maalesef yanlış tarafta yer aldık. 
Babam Avusturyalıların kazanacağını düşünüyordu. Ama ne yapalım? Herkes yanılır. Hiç savaşta bulundun mu anahtarcı? Söylediklerinin bir tek kelimesine bile inanmadım. Diğerinden daha zekisin. Durum çok hassaslaştı. O nedenle bana verilen kağıdı okumak istiyorum ki bir yanlışlık yapmayayım. Müsaadenle. <Gülüyor> 1204 yılında Haçlı seferleri sırasında İstanbul'un sır koruyucu aileleri haritanın ele geçmesini önlemek için onu dörde ayırdı. Duvarcı, muhafız, anahtarcı ve mimar. Vesaire vesaire bunları biliyoruz zaten. Tamam. Duvarcının haritası tapınak şövalyelerinin eline geçti. Ama muhafız, anahtarcı ve mimarın haritaları onlarda kaldı. Doğru mu? Devam et. Hı. Aileler sadece bir şart ile bir araya gelebilirdi. Sırların açıklanacağı zaman elinde tuttuğun anahtarı Verdiğim anda anahtarcı hiçbir sual sormadan muhafızın dediğini yapacaktı. Doğru mu? Doğru. Bu nedenle anahtarcı ailesi yaptıkları her işte ailenin sembolünü kullandılar ki zaman geldiğinde muhafız onu rahatça bulabilsin diye. Ben de seni buldum işte. Anahtarı ben getirdiğime göre. Muhafız ben olmalıyım. Başka kim anahtarcıyı bulabilirdi ki? Senden öncelikle ricam silahını indirme. Bir an beni gerçekten vuracaksın sen. Ne istiyorsun? İlk iş olarak haritanın sendeki parçasını, sonra da mimarın yerini. Mimarın kim olduğunu kimse bilmiyor ki. Şimdi de mimarı bulmalı istemek. Gel. Paşa Hazretleri, Kadı Gıyasettin sizi görmek ister. Gelsin bakalım. Esselamu Aleyküm Paşa Hazretleri. Aleyküm selam Kadı Efendi. Hayırdır? Benden fazla saraya gelmektesin. Müşkül bir vaziyet olmasaydı rahatsızlık vermezdik. Bu sefer sorun ne? Yine Mustafa mı? Padişah Efendimizin canına kast edileceğine dair şüphelerimiz var. Öyle mi? Şüphe demek. Delil var mı? Delilin durumuna bağlı. Delilin durumuna bağlı. Peki kimmiş padişahımızın canına kast eden? Onu da araştırıyoruz Paşa Hazretleri. Oh ala. Kim olduğunu bilmediğimiz ve herhangi bir delil olmayan bu kişi... Nasıl padişahımızın canına kastedecekmiş? Eğer padişah efendimiz ile görüşebilirseniz sıkıntıyı kendine aktaracaksınız. Kadı efendi, cihan padişahını öyle her canınız istediğinde göremezsiniz. Benden önceki nazırlar sizi yanlış alıştırmışlar. Haşa. Henüz bitirmedim. Padişahımızla olan özel münasebetinizi bilirim. Ona hocalık yapmışsınız. Ama ve lakin devletin de bir işleyiş şekli vardır. Bundan sonra herhangi bir sorununuzda önce beni göreceksiniz. Ve ben eğer uygun bulursam padişahın huzuruna çıkabilirsiniz. Bizim bazıları gibi parada, pulda, giyimde, kuşamda, mevkide gözümüz yoktur Esat Paşa. 
Yerimizi de biliriz, makamımızı da evvelallah. Saygıda da kusur etmeyiz. Lakin hak edene. Bunu da bilesin. Şimdi diyeceğim şudur. Delilin biri elinde patlayıcılarla İstanbul'un huzurunu alt üst etmektedir. Hedefinde padişah efendimiz var. Sizin yerinizde olsam, padişah efendimizin etrafındaki silahlarları çoğaltırdım. Hele bir dur bakalım kalı efendi. Dereyi görmeden paçayı sıva mı? Nazır Hazretleri, bugün Galata'da bir hafta patlama oldu. Patlamadan geriye de elimizde bunlar kaldı. Müsaadenizle. Ya ver. Emredin kuşa. Selimiye kışlasından iki tabur askeri sessizce dolma bahçe sarayına kaydırın. Kuş uçurmasınlar. Ayrıca Hadice Hazretlerinden destur alalım. İvedilikle kendisiyle görüşmek istediğimi iletirim. Anlaşıldı Paşa Hazretleri. Birazdan çıkacağım. Arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz Paşa. Çekiyorum. Çek. Tem. Ha. E, ağlar fotoğraf çekimi bitti. Ayrılabilirsiniz. Önce o bıraksın bre. Hayatta olmaz bre. Önce sen. Hayır sen. Önce sen. Hayır sen. Sen dedim. Sen. Sen. Bırakacaksın. Sen bırakacaksın. Sen. Ağlar. Sen. sen diyorum. Ağlar. E, kozunuzu dışarıda paylaşsanız. Kaç oro benden. Senden kaçan senin gibi olsun bre. Hadi de oradan. <gülüyor> ağlar, ağlar. E, bir fikrim var. Pera meydanında güreş tutsanız mesela, kimin kaçıp kaçmayacağına da halk karar versin. Ha? Aslan bunlar, aslan. Dağların aslanı. Hadi bakalım. Yani tam iki saattir bir fotoğraf çekiyoruz. Para için yapılacak iş değil bu. Hayırlı filin tam. Sepşir. Nereden buldun bunu? Çarşıdaki sahafta patlama oldu. Oradan çıktı. O patlamadan kurtulan var mı? Dükkana sahibi ne diyorsan evta. Abd 
Abdullah, seni hiç böyle görmedim. Sepşir, yedi aslan. Kılıçtaki yedi katmanı gösterir. Görüyor musun? Suriye çeliği, Jamal Bahra'da dövüldü. Sadece bir tane yapıldı. Bunu yapan ustanın kendi elini kestiği söylenir. Başka bir tane daha yapmasın diye. Ki böyle bir kılıcın sahafta ne işi var? İstanbul sırlarla doldur Mustafa. Ve o sırları koruyan. Kadı Efendi de aynı şeyi söyledi. Bu kılıç sadece bir aileye verildi. Muhafız ailesine. Eğer siz bu kılıcı bulduysanız... ...muhafız ölmüş demektir. Ne muhafızı? Allah, Allah aşkına açık konuş. Bizans döneminde sırları koruyan dört aile olduğuna inanılırdı. Duvarcı 1204 yılında öldü. Muhafız ise bugün. Şimdi tehlikede olan iki kişi daha var. Anahtarcı ve mimar. Peki dükkanda böyle bir anahtar buldunuz mu? Sanmam. Gerçi dükkan harabe ama... Bulamayacaksınız da. Anahtarcı. Ya şu an ölü ya da ölmek üzere. Müdür bey, fena anlaştı. Müdür bey. Müdür bey. Müdür bey. Allah'ım. İmparator Justinian 532 yılında fizikçi Isadorus ve matematikçi Antehemus'u Ayasofya'nın yapımı için görevlendirdi. İmparatorun bir amacı daha vardı. İstanbul'un semtlerini birbirine bağlayan yeraltı tünelleri yaptırmak. Böylece İstanbul'u işgal etmek isteyenlere karşı ordularını bu yeraltı tünellerinden geçirip onları gafil alacaktı. Ayasofya yapılırken Aynı anda 20 bin köle gizlice bu tünelleri yaptı. Çoğu da bu tüneller yapılırken hayatını kaybetti. Mimar Antehemus bu tünellerin haritasını Vatikan'a satmaya çalışırken yakalandı ve öldürüldü. İmparator Justinian yaptığı hatayı anlamıştı. Bu haritalara sahip olan İstanbul'u bir gecede işgal edebilirdi. Yani kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdi. Korkulan 1204 yılında oldu. Haçlılar İstanbul'a dayandı. Bunun üzerine dört sır koruyucu aile haritanın tek nüshasını dört parçaya bölüldü. Duvarcı. Duvarcının harita parçasını ele geçiren Haçlılar 
bu tünelleri kullanarak İstanbul'u fethettiler ve yağmaladılar. Bu tünellerin kapısı nerede? Elimdeki bilgilere göre bir tanesi Sarayburnu'nda bir kilisedeymiş. Kilise İstanbul'un yağması sırasında yıkılmış. Ve üstüne... ...Topkapı Sarayı yapılmış. Durum ciddi. Kadı Efendi'ye gidelim. Güzel kızım benim. <gülüyor> Dadım. Babanız sizi çalışma odasına bekliyor. Hemen. Bu ne şeref? En son çocukken girmiştim çalışma odasına. Sadece matmazel. Tamam dedi, sen beni burada bekle. Gel. Yara. Babacığım şaşırdım. Beni hiç çağırmazdım buraya. Evet. Buraya iş dünyasından birçok insan gelir. Politikacısı, bankeri, pek görülmek istemeyen insanlar. İş dünyası böyle. O yüzden işlerimi bu odada yürütüyorum. Konağın diğer tarafında seninle beraber yaşıyorum. Tamam. Bugünkü bu şerefi neye borçluyum? Biliyorsun buraya niye geldiğini. Eğer konu enverse... ...anlaşılan konu o. Babacığım gerçekten onu hiç sevmiyorum. Lara. Emir'in dediğine göre hırpalamışsın sen çocuğu biraz. Yakışıyor mu sana hiç? Öküzün teki. Güzel kızım. Bu dünyada kalıcı değiliz. Sen benim hayattaki tek varlığımsın biliyorsun değil mi bu? <gülüyor> Nur içinde yatsın, annen erken ayrıldı aramızdan. O yüzden güçlü bir aileye gelin gitmen hepimizin iyiliği için. Lara ben... İş dünyası ince bir ipin üzerinde yürümeye benzer. Eğer bir gün düşersem gözüm arkada kalmamalı. Bana bir şey olursa kabzımazadeler seni hayatın boyunca korur. Hayatta olmaz. Akşama kabzımazade Enver gidecek yeme. Özür dileyeceksin. Yara. Bırak senin için en iyisini ben düşüneyim. Üzme beni. Lara. 
Lütfen seni bir daha buraya çarpmak zorunda bırakma beni. Rahat olun. Hayırdır? Pek hayır değil Kadı Efendi. Abdullah Efendi, siz dükkandan çıkar mıydınız? Anlat Hasan, anlat. Bugün öğlen vakti, Bankı Der Saadet'te bir bomba patladı. Maalesef yedi kişi mefta oldu. Çok sayıda da yaralı var. Olayın yapılış şekli saflardaki patlamayla benzerlik gösteriyor. Yani adam önce binadan içeri giriyor, sonra şahit bırakmamak için koca binaya havaya uçuruyor. Arkasında da bunu bırakıp gidiyor. Anahtarcı da gitti. Sıradaki mimar. Padişah tehlikede. Suikastçı gizli yeraltı tünellerini kullanıp saraya kadar ulaşabilir. Öyle mi dersin? Harita tamamlandı mı sizce Abdullah Efendi? Sizce Kadı Efendi? Ya bu hikayeyi bir tek ben mi bilmiyorum? Vallahi ben de bilmiyorum amirim. Eğer böyle bir harita mevcutsa... ...adam hala arıyordur. Mustafa, Hasan, Abdullah Efendi'yi dükkanına geri götürün. Bu ikisini de yanınıza alın. Ayak altında dolanmasınlar. Araştırmalarınıza gece boyunca orada devam edin. Sabaha kadar gözünüz açık olsun. Sabah erkenden karakola geri gelin. Abdullah Efendi'yi de getirin. Bu mevzuda muhakkak faydası dokunur bize. Emredersiniz. Emredersiniz. Merak etme Abdullah. Ben bu olayı çözerim. Bize güvenebilirsiniz Kadı Efendi. Sağ olun. Hadi, hadi. Bu adamın Cemil güvenilir biri olduğunu umuyorum. Köpek gibi saadettir merak etme tıpkı diğer adamlarım gibi. Nedir seni buraya getiren şey? İstanbul'daki patlamaları duymuşsundur. Hı. Bunu yapan her kimse sultana bir suikast girişimi içerisinde. Arkasında bunu bırakmış. Padişah'ın şimdi ölmesi bütün planlarımı alt üst eder. Daha tahtta olmalı. Peki sen ne yapıyorsun bu konu hakkında? İki tabur askeri saraya yolladım. Güzel. Asayişi sağlıyorlar. Bu arada Sabahleyin Sultan'la görüşüp tehlike geçinceye kadar sarayda kalmasını salık vereceğim. Yarın Topkapı Sarayı'nda elçilerle yapacağı toplantıyı da iptal etmesini isteyeceğim. İyi. İyi. Ben de adamlarımı İstanbul'a salayım. Malumat edineyim. Bir şey duyarsam sana da bildiririm. Tamam. Konuşmamız gereken başka bir konu daha var. Filinta Mustafa. Ne zaman onu öldürmeye kalkışsan şüpheleri daha da arttırıyorsun. Paşa. Bu benim şahsi mesele. Sana meselenin ne olduğunu sormuyorum. Şu anda bir hareketin büyük tehlike yaratıyor onu söylüyorum. Gıyasettin sandığından daha güçlü. Bu tür hareketlerin bizi tehlikeye atıyor. Sana tavsiyem şudur. Mustafa bir yıldan az bir süre içerisinde zaten idam edilecek. Günleri sayılı. Bu arada ben de sultanın güvenini kazanıp Mustafa'nın durumunu tekrar konuşacağım. Senden istediğim şey... Senden ricam. Hiçbir şey yapmama. Bırak Mustafa 
kendi ayaklarıyla ölüme gitsin. Peki. Dediğin gibi olsun. Fakat... Mustafa konusunda beni hayal kırıklığına uğratırsan... ...senden sadece nazırlığı almakla yetinmem. Cemil. Adamlarını al. Bulun bakalım İstanbul'daki patlamaları kim yapmış? Aziz'e de haber ver, o da arasın. Ölüsü ya da dirisi fark etmez. Emredersiniz Bay Zahriyaz. Boris Efendi sana iyi bakıyor. Bu şerefi neye borçluyuz? Belki ben de seninle iyi vakit geçirmek istemişimdir. Ha? Hı. Olamaz mı? Olabilir mi sence? Ama... Önce işimize bakalım. Boris Efendi senden birisini bulmanı istiyor. Kimmiş o adam? Deli bir adam. Bugün bütün İstanbul'u bombaladı. Haberim var. Onun padişahı öldüreceğini düşünüyor. O yüzden bir an önce onu bulup öteki tarafı paketlememizi istiyor. Eşgali var mı peki? Aa. Eşgale ne gerek var? Yılan gibi kadınsın. Tehlikeyi hemen sezersin. Madem bir yılanın iğne girdin... ...sağlam çıkmayı bil. Manyak. Ne ayaksın lan sen? Ha, konuşmaz mısın hiç? O adam olan da konuşur. Sen ne dersin Esat Paşa? Sultanım, maalesef tehlike çok büyüktür. Suikastçinin canınıza kast edeceği konusunda eminiz. O yüzden tehlike geçinceye kadar sarayda kalmanız en doğrusudur. Tek bir adam padişahı öldürmek istiyor. Siz adamı bulmak yerine benim saklamamı salık veriyorsunuz öyle mi? Sultanım, kadı kıyasetin de benimle aynı fikirdedir. En azından bugün elçi kabulü için Topkapı Sarayı'na gitmesiniz. Daha önce de açıklandığı gibi, bugün Topkapı Sarayı'nda sefirleri kabul edeceğim. Bir padişahın korkup, sarayında tutsak gibi saklandığı sanılırsa... ...namımız nice olur, Esat Paşa. Bir padişah Melun'dan kaçmaz, sen bugün orada güvenliği sağlayacaksın ve yanında olacaksın. Nasıl görüyor dışarıyı? Ne var oğlum bunda? Aynısından yaparım. 
Ha, yaparsın, yaparsın. Hadi bakalım, yaparsın. O elektrik enerjisi üretir. Sakın çevirmeyin, çarpılırsınız. Sen niye kara kara düşünüyorsun? Kadı Efendi neden seni korumamız için gönderdi? Onu düşünüyorum. Onu ben de anlamadım. Korumak mı? Ben... Basit bir fotoğrafçıyım sadece. Sen bunu yapan bir fotoğrafçısın. Bana anlatma. Evet. Sadece kafam biraz farklı çalışıyor o kadar. Kadı Efendi çoktan şehri tarımı aradan adamın peşine yollamıştı beni. Ama araştırma için buradayım. Ve sen geldiğimizden beri doğru düzgün konuşmadın. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Mustafa'm. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi